Hola mis panas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como vieron en el título, nos vinimos a pedir dulce a un fraccionamiento de gente millonaria, de gente rica, de gente pudiente. Y pues vamos a ver, vamos a vivir la experiencia de cómo es pedir dulce en una zona de ricos, en una zona de gente millonaria, de gente pudiente. Así que voy a documentar todo lo que pueda, espero que les guste el video. Y bueno, vivan conmigo esta aventura y esta nueva experiencia. Aquí en México se ha vuelto una tradición últimamente pedir dulces los días de Halloween. Y yo aproveché que un amigo me invitó, que vive en esta zona, que me invitó, me dijo que aquí se ponía buenísimo, que venían muchos niños, que mucha gente daba dulce, que mucha gente adornaba sus casas y que se ponía muy interesante. Entonces pues decidí grabar este video. Nosotros pues nos vinimos obviamente aquí bien disfrazados. Me vine con mi esposa y mi bebé. Y bueno, yo aproveché y me vine con mi bebé. Y vamos a pedir dulces y vamos a ver qué nos regalan en esta zona. Serán buenas cosas, serán cosas caras, serán cosas ricas. ¿Tú qué opinas, mi amor? Está rico, ¿no? ¡Mua! Bueno, de este lado hay fila. Vamos a hacer la fila para entrar a recibir los dulces. Pero en esta casa que estábamos haciendo la fila, la fila era porque se tardaba, porque les daban juguete a los niños. Mi bebé, como estaba chiquito y como también estaba vestido de Drácula, como las personas estaban ahí, le dieron dos, que fue este tigre y un búfalo. Así se, aquí se ve, tigre, un búfalo y una galletita. Entonces, y así cada casa da cosas diferentes. Miren, en esta casa que está aquí, están esas brujas que cuando te acercas tienen un sensor y empiezan a hablar de sus pócimas, etc. Les voy a mostrar. Ustedes saben que el ingrediente principal de un brebaje de brujas delicioso son las lágrimas de una víctima que moró. Wow, vienen esta casa. Un espantapájaros. Un este esqueleto. Ah, se mueve. Como dato curioso, esta casa que ven aquí a mis espaldas, está ahí la, la patrulla. Fue una casa que hace poco allanaron, eh, que pertenecía a a gente de la familia michoacana que, que se dedicaban a la extorsión, el secuestro y todo eso. Como ven ahí dice, inmueble asegurado. Y de este lado hay una patrulla. Hace poco, como dos meses, salió esta noticia. 
de verdad que increíble, o sea, increíble la cantidad de niños, increíble la cantidad de gente dando dulces, o sea, literal todas las casas están dando dulces. Si ven aquí a mis espaldas, todos esos son niños pidiendo, casa por casa, en cada casa hay puestos para dar, hay casas decoradas, de verdad que una experiencia muy bonita. Miren, es que no es mentira, miren la cantidad de gente, allá los niños, miren, toda la cuadra está llena de niños, toda, toda la cuadra. Wow, miren estas casas. Mira aquí lo que hicieron con este montón de calabazas. Se ve increíble. Aquí tienen una bruja. Y esta de aquí. ¡Wow! Miren esto de aquí al lado. La forraron completa con una telaraña gigante. Ve. No, sí está increíble. Increíble, increíble la decoración. Este fraccionamiento es inmenso. Ya me perdí. Ya hemos dado como tres vueltas por el mismo. Por las mismas casas. Y no hallamos ya por dónde ir, pero bueno, vamos a seguir caminando. Y este bebé, pues sigue feliz con sus paletas. Al final vamos a ver qué nos dieron en, en esta aventura. Y a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Vamos a seguir caminando. Miren esto que me acabo de encontrar aquí. Dentro del fraccionamiento. No sé qué sea, parece una plaza comercial o no sé. Voy a entrar a ver qué es, porque me mata la curiosidad. ¿Esto qué es? Wow, miren cómo está decorado. Miren esta bruja. Bueno, eso que acaban de ver es como la casa club de aquí del, del fraccionamiento. Y tiene restaurante, piscina, gimnasio. Es una plaza comercial prácticamente para las personas que viven acá. Bueno, ya son ocho y media de la noche y ya se acabó la repartición de dulces. Nosotros, la verdad, pues no logramos agarrar muchos por el tema de que eh, llegamos un poco tarde, llegamos como 7.40 por ahí. Y ahorita pues estamos acá en lo que es el, el club de la zona y ahí van a hacer un show de Halloween, un show de Catrines, etc. Y ya se va a acabar todo. Bueno, ya terminó el show. Lamentablemente, como les dije, no pudimos recoger tantos dulces como creíamos. Pero la experiencia fue bonita. Las casas increíbles, como estaban decoradas. Eh, dieron bastantes dulces porque vi niños que llevaban bolsas y bolsas. Y pues, nada, ya nos vamos. Estamos aquí en la casa. Ayer no les pude grabar porque después de eso nos fuimos a una fiesta de disfraces. Y bueno, llegamos en la madrugada. Entonces vamos a sacar todo. Bueno, lo que dejó este niño porque se ha comido la mitad de todo y vamos a ver qué nos regalamos. Lo que nos dieron, bueno, más de la mitad de está vacío porque... Sí, papi, porque este niño se los comió todo el noche. ¿Quieres paleta? Que era poco, se ve bastante, pero en comparación a los demás niños que yo vi que llevaban literalmente bolsas de supermercado repleta, esto fue lo poco que, que nos dieron. Pero sí, de verdad que hay cosas buenas, miren, hay estas galletas chips ahoy, son muy deliciosas. Nos dieron estas pasitas con chocolate, 
Un sneaker, ¿ve? Un sneaker. Tengo varios chocolates Carlos V, Larín. Esta azucarita que se la comió el niño anoche. Está muy buena. Ah, le dieron juguetes. Se los mostré en el video. Este y un tigre blanco que está por ahí. No sé dónde lo dejó. Le regalaron unos carritos. Esta camioneta, una Wangler. Y había otra por aquí. ¿Dónde estará? Aquí está. Un Lambo le regalaron. Estos dos carritos. Una paleta payaso. Bono Bono. Y Bono Bon. Regalaron. Mazapán con chocolate. Más Carlos V. Muchos caramelos y paletas. Un Kinder de Liz. Mamú también le regalaron. Un pelo, un pelo rico que ya no existe, ya se lo comió. Squinkles. ¿Qué más hay por aquí? Ah, chocolate larín. Le regalaron unos chetos. Unos doritos dinamita, que eso no se los va a poder comer porque pican. Y bueno, ah, me pecositas y un montón de bolsas que ya, ya se comió. Y bueno, todo eso ocupo aquí en la calaverita que era la que llevaba. Y bueno, en fin, eso es todo lo que conseguimos el día de ayer. Sí, de las mejores cosas fueron estas. Que fue la dinamita, los chetos, las pasitas, mazapán, los bono bono, el chocolate larín. Y a ver qué más hay por aquí, que fue lo que escogí, que fue lo que más me sorprendió. Un conejito, un sneaker y estos carros que están, digo, no sé si serán Hot Wheels o no, pero están muy bonitos. Una Wangler y el Lambo. Es que la experiencia fue muy bonita, sobre todo para él. Bueno, miren cómo tiene su cara, se nota que le están gustando los chocolates. Y yo de verdad quedé muy contento con la experiencia, vi casas súper bonitas decoradas, ver todos los niños, yo nunca he vivido una experiencia así, en mi país no se celebra Halloween ni nada de eso, y pues este, los años que ya estaba aquí en México no, es, no había estado este, celebrando nada de esto hasta este año, entonces espero el año que viene ir nuevamente, pero mucho más temprano para conseguir muchos más dulces. Sí me habían dicho que quedaban cosas buenas, pero no pensé que tantas, imagino, no pensé que iban a dar sneakers, galletas, mamut y, y varias cosas que, que son buenas cosas, sobre todo para regalos. Y vi muchos niños que llevaban así paquetes completos de caramelos, de paletas, llevaban papas grandes, así como estas, pero, pero grandes. O sea, de verdad que todo lo que dieron estaba muy, muy, muy bueno. Hasta aquí el video por el día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así regálenme un like Suscríbanse a mi canal que voy a seguir subiendo videos Y la verdad que a mí me gustó mucho la experiencia Espero que ustedes también Y bueno, nos vemos hasta el próximo video Adiós